夏だ海だ琵琶湖だ海と日本プロジェクト in 滋賀県推進リーダーの藤原ほなみですほなみという名前はすべて漢字に海が関わっています今年は海の女こと藤原ほなみが元気いっぱいお届けします今回のテーマは海の備えです琵琶湖と海はつながっている海と日本プロジェクト in 滋賀県6月19日東京都港区で海の備えシンポジウム水難事故対策の常識を疑うが開催されましたこのシンポジウムは海を安全に楽しむためにこれまでの常識を疑い正しい備えを身につける海の備えプロジェクトが開催するものですあの一つの,その組織団体だけでどう頑張ってもやっぱりそれは所長事務とかもありますんでやっぱりやること限界があると思うんですよね。したがってこれはオールジャパンでですねお互いに手を取り合ってお互いのいいところを出し合ってですね社会全体でこう取り組んでいくとこれがやっぱり一番大事だと思いますね。例年7月から8月になると必ずと言っていいほど水難事故が増加しますシンポジウムでは異業種・異分野を含む有識者を交え海を安全に楽しむための議論が行われましたやはり知識をつけて技能をつけていくっていうところがまず一番重要なところで繰り返し起こる理由としては多くの人がやはり何が危険ですらも多分なかなかあの認識していないというところだとは思います日本財団の運の常務理事は溺れる体験は7歳と14歳が多いとする調査結果に沿って子どもへの水難防止教育の大切さや特定の水域の地形や流れなど事故の原因に関わる情報発信の重要性を訴えました。学校などで水難防止、これに関しての教育がなされているかどうかという部分についてについてなんですけれども、これについては小学生以下未満ですよね、であのこの子たちで受けていないというのが 91% という結果が出ております。ですので、ここの,あの世代で、さらに、えーまあ、小学校低学年に対しても、やはり私たちはターゲットにして、これから事業展開をしていく必要があるのかなというふうに考えて、えー、おります水難事故が発生するのは、海だけではありません。日本最大の面積を誇る湖琵琶湖を有する滋賀県は内陸県では唯一、常設の水上警察隊を設置し、警備艇を配備しています。水難事故の発生時期について教えてください。琵琶湖における水難事故は、特に7月、8月、9月などの夏季が多くなっております。年代でいうとどの年代が多いんでしょうか特に限定されたような年代はありませんが、広く広い世代の方が水難事故に遭っておられます。琵琶湖のどの方角で事故が多いんでしょうか。えっと琵琶湖の特に西側が多く発生しております。なぜ西側で水難事故が多いのでしょうか。琵琶湖の西側大見舞子水泳場にやってきました。大見舞子中浜水泳場を管理されている神田さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、神田です。毎年この辺りにはたくさんの方が来られるんですよねそうですね近場、まあ、大阪京都に近いということで、えー、電車それから車でも手軽に2時間程度で来られるというところで<笑>毎年人を混み合っておりますこの浜の特徴は何かございますか白い砂松で水がきれい近場ですぐ深くなっちゃうと。いうのがやはりあるんかなというところですね、うん、地形的には琵琶湖の地形は場所によって様々です浜辺からどのように深くなっていくのでしょうかでは進んでいきます歩いていくとどんどん深くなっていきます顔がギリ出ているぐらいです
5メートルぐらいでもう足がつきません一見穏やかに見える場所でも危険が潜んでいますまた事故につながりやすい危険な遊び方をする人もいるそうです無防備にアルコールを飲んで、えー、遊泳区域から外に出てしまわる方それと疲れてるのに長時間水の中に浸かるっていうのはやはり危険だと思いますんでおやめいただきたいなというふうには思います昨年悲しい事故があった大見舞子中浜水泳場では事故防止の対策を強化ライフジャケットのレンタルや遊泳区域の見直し注意を促す看板を設置しました他にも事故を未然に防ぐため日本ライフセービング協会公認ライフセーバーがビーチパトロールをしていますここの浜でライフセービング活動を始めたきっかけは何かありますかあはいあの個性の方では毎年水難事故が多発しているという状況を聞きましてあのライフセーバーとして何かできることがないのかまたその原因は何かということを調べたくてこちらの浜で活動を開始させていただきましたライフセービング活動は週何回などありますかあはい現状ではあの休日に活動させていただいておりますけれどももっともっとあの仲間を増やして平日でも常駐できるようにあのしていければと願っております今は平日は誰もいないんですかねあはい今平日はですね救助できる人員が一人もいませんので一歩水に入ったらご自身の命はご自身で守っていただく必要があるような状況となっております、うん、水難事故が起こりやすい時間帯などはありますか午後1時から2時の間が一番多発しておりますあの原因としまして第1位は栄力不足が上がっております第2位は、えー、と疲労となっております、うん、一見あの近く見えるようなところでも実際はすごく距離があるということがありますし個性の方につきましては平山系から沖に向かう風が常時流れておりますので水中に行くときはスイスイと進んでいっても戻ってくるときになかなか戻ってこられず、えー、と疲れてしまって溺れてしまうということにつながります。海と琵琶湖の水中の中の違いは何かありますか？あはいあのやはり琵琶湖は淡水ですので。すごく浮きにくい状態になっておりますですので県外からお越しになられた方につきましては十分注意をしていただきたいと思います2023年琵琶湖では水難事故で12名の方が亡くなられています自分の命を守るのは自分自身です水難事故を防ぐために県民の皆さんへメッセージをお願いしますはい、琵琶湖で泳ぐときは水泳場で泳ぐようにしてください天候が悪いときや川などで増水の恐れがあるときを泳がないでください。滋賀県警では7月1日から滋賀県琵琶湖と水事安全条例を改正しまして、酒気帯び操船を禁止としております。琵琶湖でのルールを守っていただいて、安心安全に琵琶湖を楽しんでください。琵琶湖や海と触れ合うことで、多くのことを感じ、学ぶことができます。しかしそこには危険もあります。正しい知識を身につけ、琵琶湖や海を安全に楽しみましょう。海と日本。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。